Hello and welcome, welcome, good morning. Oigan, este es el jueves 29 de febrero y estamos súper contentos el día de hoy de acabar un mes más de este año 2024, que pensábamos que no llegaría, que pensábamos que llegaría tarde, que, que el 2023 nunca se iba a acabar y que enero estaba mucho, muy largo, pero el 2024, el fe, perdón, febrero se pasó de volada. Y para contarnos absolutamente todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, se encuentran los mejores teachers de todo internet conmigo. Él es Alex. Good morning. What's up, everybody? How are you? ¿Cómo están todos aquí? Aquí andamos este, viendo las noticias, a ver qué pasa con el mundo de la tecnología y todo eso. Man, Darwin, I was reading about this, uh, this generative AI, you know, that is so popular, todo esto de la IA, es uh -huh. super popular ahorita. Uh -huh. eh, por cierto, todos los que nos ven, buenos días, díganos en el chat si ustedes usan IA en su trabajo, ¿para qué la usan? ¿Para programar? ¿Para generar este copyright? ¿Para qué? Okay. But well, the new yeah. story is that in the Sundance uh, Film Festival, you've heard about that, right? Si has escuchado yeah. el festival de Sundance. Okay. It's a, it's a movie Morelia. festival, isn't it? Right? Yeah, como el de Morelia, pero en otro lado, right? Más o menos. Yeah. <laughs> okay. yeah. So, uh, they featured a generative AI that gives you a different movie every time you watch it. It's no. crazy, man. So you feed, yeah, yeah. You feed this AI with, well, they fed, en pasado, lo que hicieron es que le alimentaron 500 horas de material, este, documentary material to this, to this AI. And yeah. every time they showed the movie, it was different. Every time they showed the, uh, the documentary, it was different. It had a clear structure. Sí tenía una estructura. Sí tenía como que su storytelling y eso. Pero oh. las transiciones, las animaciones, todo lo que muestra, it's different every time. It's so you're crazy, telling me, man. So you're telling me that it was kind of the same movie, right? I mean, it was the same topic. It was the same the the the, the same story, right? Mm -hmm. But they, it, they it, the the AI show it differently. Yeah, yeah. It was a, actually it was a documentary about the drummer of U2. Si no me equivoco, es el sobre el baterista de de U2. What? What's right. the name of this guy, right? I don't know. I, I mean, know, you two is Bono. That's it, right? <laughs> and the Edge. Pero bueno, los demás, quién sabe ya. Uh, well, well. Uh, yeah, and about this. Well, it's his life. Se trata de su vida. Puede seguir un patrón, right? Y mostrar diferentes momentos de su vida. And that's, if you ask me, that's going to put seats. That's going to put butts in the seats, right? Because yeah, people yeah. are going to go, uh, are going to go to the cinema and talk about, hey, did you watch this movie? Yeah, what happened in yours? Oh, in mine, Spider-Man died. Se murió Spider-Man al final. Oh, no puede yeah, ser. En la mía se casó con Venom that kind of thing right <laughs> yeah like 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 these um like these uh uh video games that have alternate uh, alternative endings right yeah mm -hmm. so you're gonna have alternative plots as well yeah right or alternative yeah. Pero luego, games, luego imagínate va a ser este oye hay que ir al cine a, a colima porque ya se ponen chidas las películas luego estadísticamente salen las más buenas allá or something like that right yeah you're gonna right. Have or hot spots when you go and watch the same movie but not exactly the same movie, right? So uh, the company, the companies make more money out of this, right? Oh my God. Sí, sí. It's awesome. Vir virality, viralidad y todo. Alguien grabando. Y, ah, miren, acá se murió Spider-Man empezando la película, ¿no? Yeah. Something like that, yeah. That sounds really interesting. Sounds really interesting. Yeah. Oye, ya, ya está llegando acá la gente con nosotros que nos ve todos los días, que nos hace favor Hakon. de venir a practicar su inglés con nosotros. Hakon está acá. Hello. Hello, Hakon. Hello, Hakon. Good morning. Yes. <laughs> También, um, Alexis. Alexis. Yes. Alexis is here. Eh, good morning, good morning, Alexis. ¿Qué tal, qué tal? Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves esto de la IA? ¿Do you use it? ¿Tú sí la usas? ¿Todos los yeah. días? ¿Todos yeah. los días? Ah, yeah, yeah. Ok. Bueno, yeah, well, I use it, I use it every day, but like just for fun, right? I, I grind my own prompts to get images with Dali and whatever, right? The other day I was, I was listening to Gemini. Gemini and I have have this major uh, problem but we're not going to talk about that because that's like too um yeah, i don't know man what what do you mean use it for fun si es algo serio la yeah that's the problem que todo el mundo cree que es un juguete come on it is <laughs> it is it is actually it a is toy i mean it, it also it, it is also a toy and it's a super powerful you know toy. I didn't watch Oppenheimer, no he visto Oppenheimer, pero creo que cuando estaban trabajando en la bomba nuclear no era un juguete tampoco, right? And I think AI well, they had a purpose. not a toy either. They had a real purpose, right? They, You're they saying went... AI doesn't have a purpose? I mean, it's not like an open purpose. Maybe they have the secret purposes on that, right? But the, the, the bomb has one purpose, one single purpose is to explode, right? Yeah, so yeah, that's, that's the thing. 
AI, I don't know about that, right? I don't know about that. Ah, but, da, pero da, las cosas son en los infinitas. comentarios, what's the purpose of AI, el basilisco de Rocco o algo así. Ya. Saludos al basilisco de Rocco que nos está viendo en la nube ya. I use AI to be more productive. GitHub Copilot. Copilot is very useful. Mucha gente, muchos alumnos me dicen que usan Copilot. But as always, you have to check what you get, right? Hay que revisar lo que te da la, la IA generativa porque a veces, ya sabes, le gusta inventar, ¿no? They like yeah. to yeah, make yeah, up yeah, yeah. Hey, how about if we if we read this anecdote? It's kind of like a note, right? It's some news that I read the other day. Yeah, I believe that it was the day before yesterday about Elon Musk and kind of like a drama that he um, he he um, protagonized during the during the weekend, right? Elon about... Musk? No drama? Yeah. Impossible. Yeah, yeah, believe it or not. You must be mistaken. Ha de ser otro. Nunca, ese nunca lo he visto llevándose un, un sync así de Twitter, right? Oye, no, ya viste, por cierto, ya viste, por cierto, que ya llegó el, el Yeshua. El Yeshua empezó one on one, empezó one on one con nosotros este mes, ¿no? Y Ernesto. ¿Andamos belicones Ernesto. ahora? Why? ¿The music? ¿Por la música o okay, qué? ¿Los corridos? I don't know, man. Nah. I don't know, why? All right, all right. Oye, ¿se oye, ¿se oye un corrido tumbado o qué? No. Probably no, it's no, my neighbors, no. right? But well. All right, all right. I don't know, talking about AI and that kind of stuff, a lo mejor, ¿no? Empezamos con, con temas de Gemini, así, ya. Yeah. Well, yeah. well, ¿Qué, ¿qué pasó con Elon Musk? ¿Qué hizo look, ahora el señor? Look at this head, and dice, dice Elon's, Elon Musk's new window laptop needs a Microsoft account, and he's mad, right? Mm. So, the subtitle is, Musk wants to set up his new Windows laptop, and he's horrified. Is horrified when he re realizes that he needs a Microsoft account to do so. So, the, the funny part part here was that he went to X in the community's notes, right? I don't know if you've heard about this section on X, right? Mm -hmm, When there, mm -hmm. is a, there is a lot of communities, there are a lot of communities and you can join those communities and discuss about certain topics, right? So he was on those and people start saying, no, you don't need, you don't need a Microsoft account. You, 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 you need to use this hack or, this buy or whatever, mm -hmm. right? Yes, a different path. And he says, no. That's not true. I don't. I'm not seeing this this option and whatever, right? So the thing at the end was that the trick in order for you, if you, if you have a new Windows computer, if you're in order for you to 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 set up your, your your new PC properly, and you don't want or you don't have a Microsoft account, the only thing that you have to do is to um to to disconnect the Wi-Fi, and that's it, right? It was a simple trick. Como decía este. Is this strange? It, it is a simple trick, but a powerful Quite one. unbreakable. Unbreakable, something like that, right? Yeah, right. So, uh -huh. yeah. So, se hizo viral todo esto, ya sabes, todo lo que dice Elon en, en, mm. en Twitter le dan un boost y este, el, el mismo algoritmo le da un boost y, y, y eso sucedió uh -huh. durante uh -huh. la semana. Pero, he called out the CEO of Microsoft, right? He called out the CEO no, no of Microsoft. Hablar. Pero nada, nada dijo, nada, nada le contestó el, el, el CEO de Microsoft. Pero ahí está. Dice Jacón, que le hubiera contestado, tell me that you don't use Windows without telling me you don't use Windows, right? Exactly. <laughs> exactly, exactly. That, that, that's the thing, right? He didn't, he didn't even use a computer, I guess, right? I suppose, I mean, another thing is that he said something like, uh, what I'm saying here is that for someone who is not tech-related, this kind of trick or hack is not that common to find, right? Or that, not that common to perform. Pero él es CEO de SpaceX, Starlink, and, and X. ¿Cómo que una not tech-related people? What? Right? Not social media, man. Everyone gets embarrassed, right? A todos les, les toca pasar vergüenzas en, en redes sociales. Yeah, hasta, yeah. El, hasta el mero dueño, right? Yeah, yeah. Ya, ya, ya. Ah, mira, ya, 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 me, ya nos explica este Ernesto que por qué dice que belicoso. Por, por la, la bomba. bomba. Ah, Because yeah, of the sí. atomic bomb. Yeah. Yeah, yeah, yeah. That's yeah. true, yeah. That was a good movie. La comparación. Yeah. Did you get to watch it? I haven't watched Barbie Heimer yet. Ninguna de las dos todavía. I, I mean, didn't watch Barbie. Either? I didn't watch Barbie, but I suppose that I'm going to watch it. I'm going to watch it at some point. Okay, He's okay. a max now. Oh, did you, did you get to... Um, did, did you see that? Now HBO Go changed to HBO Max, and now they change again. Now it's only Max. It's not HBO anymore, okay. right? That's the name of the okay. platform. Mm, all right, all right. Okay, interesting. I heard that John Cena is in Barbie, so I'm thinking about uh, watching is it. He? Like three seconds. Yeah, he's there like three seconds. Yeah. No, that's not the Cena that is in Barbie. It's, it's the other John Cena. Cena. The, 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 the skinny guy. 
I think that you're mistaken, yeah. No, we can bet anything. Somebody in the comments, alguien en los comentarios, tell us, send us a screenshot of John Cena. Ta, 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 ta. He's a merman, es un, es un sireno. Is He's he? a merman in the movie, yeah. Ah, yeah. didn't know that. Yeah. Let me let me Google that. No. Yeah. Ah, yeah, Fabio. you know, I'm confused with yeah. Michael Cera, right? Ah, yeah, también sale. Ajá, yeah. yeah el yeah. Cena, ese no es el Cena, that's another John Cena, right? Ah, exactly. Okay. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Se parece el apellido, Sarah, yeah. Sina, sí, sí. That's the thing. That's Entonces dice thing. Fabio que algunas uh, apps de AI eh, interesantes, si nos recomienda Pi, Perplexity, AI Writer, Elsa, Otter, Wombo, eh, Star, Star, Starry AI. Starry AI. I guess that's the pronunciation. Photo mm -hmm. Leap, uh, Video Leap, Gradient Music. All right. Eso es muy interesante lo de la música, right? The, the music that is being generated by AI. Uh, yeah. How, how, does that, how does that look for the future of artists, right? Si toda la música va a ser autogenerada, like the movie, como la película que te platicaba, right? Every time yeah. a different song, every time a different movie, that's going to yeah, be hard, yeah. right? O como, And, como, la, la, como la plataforma de ChatGPT now, Sora, right? Que, que, crea, que crea los videos al momento. So, yeah. y, estaba, y estaba over the weekend, last week, There was this trend about saying that Max Zucker video uh, complaining about the visual, the the visual. What is the name of that? Vision Pro. The Vision Pro goggles from from Apple, mm -hmm. right? Was generated by Sora. In in the in the common thing to say was like, ah, perro, cómo están haciendo cosas bien interesantes, aunque todavía parecen robots. Yeah. <laughs> yeah, <laughs> parece robot. That's true. Yeah. Uh, Josué dice que, yeah, que Max trae más contenido de Discovery. About Discovery, Discovery Channel, ¿será? Me imagino. I suppose. ¿no? I suppose Discovery I Network. Suppose. Yeah, that's good. A mí me gustan los documentarios. There was, there was a really good uh, docu documentary. No, it wasn't a documentary. It was a TV series with Will Smith. Do you remember? Like seven years ago, eight years ago, but it was from Nat Geo. I don't remember the, the name of that. It was Not really. Planet Earth or The Third Rock or something I like that. Yeah, but it, mm. uh, Will Smith right. was was sharing it, right? Okay, all right, all right, all right. Uh, acá nos dice Hakon, Hakon siempre viendo acá las intenciones, descubriendo lo que realmente piensa Elon Musk. Uh, the guy just wanted to beef Microsoft, but he ended up uh, making a fool of himself. Sí, <laughs> sí, nada más quería causar controversia y acabó echándose de cabeza. Les digo, las redes así pasa, ¿no? Seguramente les habrá pasado. No tienen que decir que sí. Pero yo sé que sí. All right. Yeah. <laughs> All right. Uh, Edgar acá nos dice que uh, the next step, artificial movies. Después de auto-generated music, artificial movies, right? Y luego, pues, la única entre entretenimiento real va a ser la lucha libre. Ajá. Yeah. <laughs> uh, hasta que pase, yeah. hasta que lo pase como lo predijo, lo predijo How I Met Your Mother. You remember? No. What Human happened? versus Robots. Never seen that? No. The, the, never seen that episode? Yeah. Right. Human versus Robots. Yeah, it's going to okay, be a thing, okay. right? Mark my words. <laughs> yeah. And then Yeshua all right. says, "Old Family, Counter Discovery Channel, Home and Held, and others." Oh well, I thought that was Hunter X Hunter. Well, well, yeah, Home and Held, sí es cierto, yeah. Yeah, yeah no, Home all and right. Held. Discovery okay, Channel. I hope they get A&E. Ojalá que pongan A&E también el contenido de A&E. Ahí viene la WWE. Yeah. Arts and Entertainment. That's yeah. They play WWE on A&E. They play the documentaries, right? The backstage okay, part. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, ese día sí me aventé bien feo and stuff like that, right? Yeah. Uh -huh. <laughs> Iba a decir otra cosa, yo, well. All right. <laughs> All right. Uh, yeah, so I think that's it for the news, pero hay una noticia más. Como se está terminando febrero, remember that we still have uh, this offer. Todavía tenemos dos por uno. El día de hoy termina. ¿Sí termina el día de hoy? ¿A poco? Hoy no, termina. de febrero? Hoy termina. ¿No? Si ustedes todavía no tienen chance, no les han pagado la quincena o whatever y no pueden tomar una decisión ahorita, yo les recomiendo por lo menos venir y pedirme informes. Y si veo que tenemos una conversación que data del 29 de febrero, les voy a hacer el paro todavía de como, ah, está bien, te voy a, te voy a respetar, ¿no? Entonces el, el, la promo, right? Pero tampoco tanto, ¿no? Tienes dos, tres días más como para tomar la decisión en that said, right? So, yeah, if you want to learn English with us, right? Tenemos estas sesiones one on one. Ya estamos eh, poniendo la nueva fecha para los grupos de marzo. Come and join us. Dos por uno. Esta oferta se va y de neta que no regresa. No regresa, no regresa. Porque ya nos regañó el contador y la administradora. Está diciendo, ¿cómo crees? Están regalando las cosas. Así no se puede. No podemos pagar nada. Entonces, ya, yeah, that's, that's the thing, right? Yeah, that's the thing. Right? Yeah. No podemos pagar ni el internet. Nos lo estamos robando aquí el vecino. Come on. 
Ya, yeah, and if you can't pay anything, too, si ustedes están como nosotros y no pueden pagar nada, tienen, únanse a los Conversation Circles, esos son completamente gratis. Yeah. Monday through Thursday, de lunes a jueves, tenemos círculo de conversación en nuestra comunidad de Discord y en our WhatsApp community también. Si ustedes no son miembros todavía, acá en la descripción de este video en YouTube pueden encontrar los links para que se unan a la que gusten Discord o WhatsApp y ahí les llega la notificación todos los lunes a jueves, de que lunes a jueves tenemos Conversation Circle. It's a great exercise for you to practice. Como les digo, completamente gratis. Es un ejercicio donde nos juntamos hasta 50. Yo hubo como 50 personas, devs from all over Latin America, that want to improve their English. Y lo que todos quieren es mejorar su inglés. We're all patient. Todos tenemos paciencia. We're all open to feedback, open to giving feedback y a dar retroalimentación también para apoyarnos, right? Así que si That's nunca right. han entrado a un Conversation Circle, today can be your first Time, hoy puede ser su primera vez, los veo ahí a las 6 pm. Para todos los detalles, únanse a nuestra comunidad y ahí van a estar recibiendo la invitación. Ok, y pónganlo en su calendario porque es lunes a jueves, misma hora, 6 pm. I would recommend that you add at least two of them a week, por lo menos unos dos a la semana, si, si van en serio con lo de su preparación en inglés, por lo menos unas dos veces a la semana, cuatro, si andan ya bien acelerados y si quieren dar el siguiente paso ya, right? E incluso clases, two for one, dos por uno, si quieren todavía tener más estructura en su aprendizaje. All right? Yeah, yeah, yeah. Okay, exactly first. that. Okay. Right, What now. do you think? What do you think if we start with the tutorial for today, right? I'm thinking that I forgot to set it up. Se me olvidó acomodarlo antes. Entonces vamos ahorita a adelantarle un poquito, right? Vamos a ver dónde nos quedamos. Yeah. Okay. Let's see. Uh, I, I kind of remember. Of más o menos me acuerdo. So uh, I think we're over here most used language in the Stack Overflow Developer Survey of 2020. And to name a few things that you can do with that. JavaScript, let's pull this up here. You can create... I, I think we're fine. We're fine in that part. Yeah. That transition is where we're supposed to be. Yeah. To name a few things. Yeah, yeah, yeah. Name a few things. What's that? To name a few things para nombrar algunas cosas, ¿no? Para nombrar. Yeah. Fíjense cómo la palabra name está siendo utilizada como verbo, as a verb verb, right? That's kind of, that's kind of weird, right? Pero no lo es tanto, si lo pensamos que en español, si pensamos que en español también hacemos de vez en cuando ese tipo de cosas. Entonces, el tema aquí nada más es de que cuando estamos aprendiendo inglés regularmente nos dan una lista de verbos, ¿o no, Ale? Que le das esta lista de verbos a tus yeah. alumnos cuando están en la secundaria y ellos se aprenden como de machetito los verbos que son eat, play, run, whatever, pero nunca ves estos otros verbos que vienen de derivados de sustantivos como name, mm -hmm. nombrar, right? So, I think number, también podríamos poner aquí enumerar. Enumerar, number, right? Think, so. Enumerar. Y entonces, acá ya no aprendemos tanto inglés como niños, right? Ya no vemos esos verbos porque supone que hemos durante más de probablemente 16 o 12 o 13 años aprendido inglés en la escuela o en la vida, right? Y nosotros en nuestros cursos empezamos como desde el nivel A2 y ya empezamos a ver verbos más técnicos, como este por lo menos, ¿no? Que tiene un poco de técnico, pero no vamos así con el play, y el lead, el drink eh, y ese tipo de cosas. Vamos directamente al punto porque sabemos que cada minuto cuenta en su preparación eh, a, a, para llegar a, a la chamba deseada. So yeah, that's the thing. Yes. So yeah, name, right. in this case name es, es nombrar. Y number, como decía Alex, enumerar. Ok. Enumerar, right? Ok, so, let's keep watching. Web application. So there's lots of front-end frameworks like Angular here. You've also got React. I think this is the most Angular. popular one at the moment. Um, you can do back-end uh, pieces of your web application or back-end servers with things like Nest.js. You can also create desktop applications. If I pull up my Visual Studio Code, which is a code editor, this is actually a desktop application that was built using this tool called, or framework called Electron. So you can build desktop applications for various operating systems. Ok, he's showing us an application, Zach, acá nuestro tutor nos está mostrando una aplicación that was built, that was built using React, right? Was yes. built, let's talk about that for a second. Was built is what we call, es lo que llamamos en inglés, well, in Spanish, a passive verb, un verbo pasivo en español, a passive verb in English, right? This is, we use passive verbs when we focus on who did it, cuando nos enfocamos, no en quién lo hizo, perdón, not in who did it, but on what happened. ¿Qué pasó y a qué le pasó, right? For example, in this case, uh, we don't say Zach built an application. That would be the active sentence. Sería la oración activa. Zach 
build an application, let's say poniendo acá en, en los banners, right? In that case, we're, we're bringing the focus to SAC. Estamos poniendo el enfoque de la acción, de la oración en SAC, ¿no? SAC construyó una aplicación. Notice that the past tense of build is built. It's an irregular verb. Es un verbo irregular, right? Build, yep. careful with that. Okay. Build an app. Build an app. When you pronounce this, cuando re, re, pronuncien esto y repitan conmigo, conecten built with an. Build an. Build an app. Okay. Es una sola palabra. Build an app. Se conecta. All right. But that's focus on SAC. If we wanted to focus on the app, si quisiéramos eh, enfocarnos en la aplicación, the app was built eh, with React, por ejemplo, right? Y le quitamos, eh, le quitamos el enfoque a SAC. It's not important who built it. Ya no es importante quién la construyó, an intern, SAC en persona, no? But the app was built. Fue construida. Aquí el punto clave va a ser that was, el verbo to be, no? That we're used to, estamos acostumbrados a que sea el ser o estar. But in this case, it has another, it's like fue, ¿no? Fue construida. Ajá. Ya, ya, ya. Esto que acabas de mencionar es súper útil, así como lo menciona Jacón. Dice que el passive voice is very useful. It is. It is very useful. The thing is that te, podemos englobar, right? Podemos clasificar de, de muchas maneras el inglés, pero una de estas clasificaciones puede ser la voz activa y la voz pasiva y como dijo Alex mm -hmm. Alex la voz pas activa perdón la voz activa es cuando alguien así hace dije me equivoqué también yeah. <risas> la voz activa es cuando alguien hace algo ok mientras que la voz pasiva es cuando algo es hecho a una cosa mm -hmm. ok eso quiere Enough. decir por, por eso es pasiva porque la cosa que recibe la acción no está haciendo nada sino que está recibiendo Viendo. la acción. Mientras que en la voz activa, alguien hace algo, alguien está activando una acción. Por eso se llaman active voices and passive voices. Voces activas y voces pasivas. Y tiene esta, esta, esta particular forma, eh, esta particular fórmula, eh, estas particularidades que nos está diciendo Alex, que es el verb to be en past, right? Que es, esto es past passive voice, voz pasiva en el pasado, y un verbo en, este, en, um, en pasado participio, participio right? Mm -hmm. En pasado participio. Build, build. Ok, yeah. Mm -hmm. that's, Here's that's... another example. The database, quiero que todos traten de decirlo en casa antes de, de, de darles el tip cómo se pronuncia borró en pasado. Tra todos traten de pronunciar. La base de datos fue borrada por el Darwin. Híjole, yo mero. Él fue, yo lo vi, ya. Yeah. Dijo, le voy a mover poquito, yo lo vi, lo escuché. Yeah. The database was, ¿cómo creen que se dice en casa? Practiquen. Ahí les va. The database was deleted. Deleted, deleted. by Darwin, all right? In this case, sí suena el ED. ¿Por qué? Porque la forma base de delete termina en tu, right? Las, los verbos que terminan en, en sonido tu o de en su forma original son los que suenan ed cuando se pasan a participio o a pasado, right? Was deleted. Todos repitan yeah. en casa, the database was deleted. ¿Quién lo hizo? No importa lo que pasó, pasó, right? Perdón, en lo nuevo, yeah, the database was deleted. It's the important thing, right? Ya, yeah. cuando utilices el delete sin Ahorita el tono. ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y fíjense eso, estamos hablando de que la base de datos fue borrada. Entonces, estamos concentrados en qué fue hecho a la base de datos. Por eso es voz pasiva. La base de datos no está haciendo nada. Cuando, es, en, en, cuando pasamos, el, cuando introducimos el doer con by Darwin, ni ahí Darwin está haciendo algo, sino que sigue siendo la base de datos la, la cosa principal de la que está hablando Sujeto. esta oración. Right? Okay. Yes. Ya, yeah, caja con dice, oh, por Darwin, the D database is going to be in trouble. Y yeah. por acá dicen que éxito, deleted successfully. Eso sí, right? Yeah, se borró exitosamente. <risa> All right, cool. En la stand-up oh. meeting, ¿no? En la daily stand-up meeting, right? ¿Qué hiciste ayer? I deleted the no, database no. successfully. Yeah, yeah. <risa> <risa> no quedó nada. All right. Uh, el chiste es cómo cuentas la historia. El chiste es cómo cuentas la historia, no lo que pasó. Storytelling. Ya, yeah, exacto. Los readers dicen, ¿no? ¿no? Storytelling, es el chiste, sí. <risa> ¿Por qué no te corrieron de tu trabajo anterior? Y es que no, no conté bien la historia, ¿right? Me falló el storytelling, borré la base de datos y me falló el storytelling, ¿right? Something like that. Ok. Uh, yeah, yeah, yeah. More dangerous, nos dicen. It's most dangerous than an update without, without where. Without where. En, 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 ah. en, es, en SQL le tienes que decir where this and where that, ¿right? Yeah. Es, el, es, el, es el, la sintaxis de SQL. Ah, yeah, okay. yeah, yeah. Más peligroso. All right, yeah. more. More dangerous, en vez de most, right? Yeah. More dangerous. Gracias, Néstor. Ok, let's keep watching. Sigamos viendo a nuestro tutor. Here we go. 
You can also create mobile apps with React Native and... First of all, I mean, yeah, I want to point out this word applications, applications, applications. Es, es, una, es una palabra que utilizamos todos los días, pero regularmente no se dice de manera correcta. Principalmente es esta onda del shions, right? Que dice la gente shions o shions, right? Pero es desde la sh a la ns, applications. No hay muchas vocales ahí como, como lo hay en el español, aplicaciones. Todas las vocales las decimos porque nuestra, nuestra lengua es onomatopéyica, ¿verdad? Todo tiene, uh -huh. todo tiene un sonido, mientras que en inglés podemos omitir, reducir. Y este es uno de estos casos, applications, applications, right? And another word that I wanted to point out was desktop, desktop. Mucha gente nada más dice desktop. Right, desktop, porque están aplicando la onomatopeya, onomatopeya española, ¿no? Onomatopeya, onomatopeya española, desktop, pero es más como desktop, top, 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 y no top, 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 ¿ok? Desktop. Mm -hmm, mm -hmm. Yes. All right, all right. Uh, let's keep watching. Here we go. And then finally, you can do AI and machine learning, data science projects with TensorFlow.js and a couple other libraries. So to say that JavaScript is not a powerful language is a bit of a miss here because JavaScript has many different applications. Ah, it's a miss. It's an error, right? It's a mistake. It's a miss. Okay. It's a bit of a it's mess. Un yeah. Yes, it's a fallo. The next question that you might ask is, can JavaScript get you a job? And the answer to that. The next question that you might ask, right? Might, what's the meaning of that might? It's a, it's a modal verb, it's a modal verb that we use when we talk about a future, un futuro que no es muy probable, right? The next question that you will ask, lo que vas a preguntar después, bien seguro, no? The next question you will ask is this, right? The next question you might ask, que puede que preguntes, yeah, right? exactly. so use it for your future sentences that are not very certain, que no sean muy seguros, right? And you can intercalate might and may, Right? Mm -hmm. esa, palabra, esa palabra que se parece mucho might and may. In this case, mm -hmm. you, can, you can use it as well, right? You may ask. You might ask. Y de ahí viene la palabra maybe, right? Maybe. Que puede ser en el futuro, ¿no? Entonces, the next question you may ask or you might ask and you or you will probably ask. Esos son tres sinónimos que pueden utilizar util, eh, que pueden hacer utilizando model verbs. ¿Cuál? Might, might y el auxiliary will, right? All right. For example, today we might have over 50 attendees in the conversation circle at 6 p.m. GMT. Don't miss it. No se lo pierdan. It's free, right? Yeah, yeah, yeah. we might have. No estoy seguro. Ayer nos fue muy bien, right? We had 50 people, but today no estoy seguro, yeah. right? Ya es jueves. Might. Va a ser que el fin de semana ya va a salir Dune 2. Eh, todo eso, right? Yeah. <laughs> y puede ser intercalada, a ver si me puedes poner otra vez el, el caption con la palabra yep. may, right? Mm -hmm. Today we may have, es exactamente mm -hmm. lo mismo, we may have probablemente, y lo pueden utilizar con will, pero utilizando también el adjetivo, uh, el, el adverbio probably, we mm -hmm. will probably, ¿por qué utilizamos will con probably? Porque will es muy certero, si decimos today we will have, Estamos diciendo que sí los vamos a tener. Estamos haciendo una predicción basada en algo que ya sabemos. Pero si agregamos este probably, entonces le estamos dando a nuestra oración un sentido de incertidumbre, de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Justo las palabras may and might, right? Mm -hmm. Maybe puede ser, a lo mejor, yeah. quién sabe, tal vez, right? Yeah. Yes, right, that's right. The Very good. Uh, let's keep watching. Zach, here we go. Resounding yes. But JavaScript alone is not going to do Oh man, ¿cuál era la pregunta? I, I was paying too much attention to the English. Uh, can JS get me a job, right? Might get us a job, right? Yeah, yeah. That's okay. like that, isn't yeah. it? I don't Dijo remember. Sí. <laughs> Let's keep watching. Here we go. You have to actually learn frameworks such as the ones that I've gone through here, Angular, React, Nest.js, Electron, React Native, all of these frameworks um, that are built around JavaScript are what you get hired for. And speaking of frameworks, what is a JavaScript? 
Notice when he talks about the frameworks, no importa quién los construyó, right? The important thing is that the frameworks are built around JS, right? Que yeah. los frameworks están construidos. Una vez más estamos usando el verbo pasivo porque no importa si el framework lo construyó Mark Zuckerberg o Bill Gates o Elon Musk también que le sabe tanto la tecnología, right? The point is that they are built around JS. Eso es el, el, el enfoque de la oración, right? Nos van a venir dando shadow ban por estarle echando carrilla a Lilon, man. Come on. No, <laughs> es publicidad, es lo que le gusta. Yeah, we're talking about him. Yeah, yeah. Well, well, let's keep watching. Okay. Or any framework for that matter. Well, the way that I think about it is the framework well, is something matter. on that's top. An that's an interesting, an, an interesting expression, right? Uh -huh. What is a framework or, or not? What, what did he say? What is a JavaScript framework or any framework for that matter? For that matter. Uh, ¿Cómo pudiéramos interpretar esta? Andando esta? en eso, yo diría, ya que andamos en eso. For yeah, that matter. Uh, ya que andamos en eso. Yeah, for that yeah, matter. Yeah. Yeah. For that matter. Okay, yeah, yeah, yeah. Let yeah, me yeah. put it in there. For that matter. Yeah, because matter usually is like importancia, ¿no? Dar importancia. It matters, it doesn't matter, right? For that matter, ya que andamos en este. En este en esta, ya que andamos en esta. Sí, yeah, yeah. For uh, that matter. Yeah, for that matter. Yeah. All right. So let's keep watching. What's a, what's a framework for that matter? Programming language. So it's an abstraction on top of JavaScript. Por ahí nos dicen en el chat que significa esa madre. No, no significa esa madre. No, come on, for that matter. Okay, let's keep watching. Oye, no, espérate, como en la secundaria, ¿no? La, la, la rola de Metallica, Nothing Else Matters. Ajá. La raza le decía, a mí me vale. Ah, yeah, that was the translation. Esa es la traducción en secundaria, yeah. Nothing else, yeah, yeah. Na, nada vale. No vales para nada. Right, yeah. No vales para nada. <laughs> nothing else matters. Pero no, no, no nothing else matters. Nada más importa. Importancia. Oye, pero ¿sabes qué? Go. Pensándolo bien, perdón, eh. perdón, perdón. Por, perdón por no dejar que el tutorial avance. <risa> pero creo que dice, for that matter, se refiere a la materia. Para esta no, materia, es para lo relativo a esto, tema. no para lo que importa. Well, yeah, hablando de eso, eso es lo que dijimos, ¿verdad? Right? Sí, yeah, for that matter. Para esto, hablando para de esto eso. de lo que estamos hablando. Tú lo interpretaste yeah. de esa manera. Ah, ya me está cayendo el 20 de, de esta yeah. expresión. Cuando la tratamos de interpretar, o bueno, mejor dicho, cuando tratamos de ver de dónde viene, right? Uh -huh. y, 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 quiero, y quiero destacar eso, ¿no? Hay, a, a, a ciertos niveles, cuando, cuando estás hablando inglés, aprendes expresiones y no te las preguntas y no las estás traduciendo en tu cabeza, right? Sino que como ya las tienes, ya son parte de tu, de tu tool belt, ¿no? Las utilizas sin estar pensándolas en español. Yo nunca me había dado cuenta de dónde venía esta, esta expresión, pero sí sabía dónde utilizarla y sí sabía identificar cuando la estaban utilizando mi interlocutor, eh, identificar que, a qué se refería. And that's a, an excellent point. Eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos. Cuando estamos aprendiendo nuevo vocabulario, les digo, traten de no pensar en la palabra en español. Traten de no preguntarme ¿y qué significa en español? Sino que vamos construyendo un significado alrededor de esta palabra y, eh, y hablando en inglés, right, que nos, dé, que nos dé esta palabra y no nada más la etiqueta matter, materia o matter, importancia, right? No, 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 nothing yep. like that, nothing like that. Yep. Absolutely. Uh, acá Ernesto tiene una pregunta muy interesante. Good one. Muy buena para las reuniones, para la, para la oficina. In a meeting, with all quiet, how could you say aprovechando, blah, blah, blah. Okay. So, good question. Porque no es for that matter. For that matter, if you're going to say something related, algo relacionado. Si quieres cambiar el tema, que es lo que me late que quieres hacer, ajá, aprovechando. Aprovechando, es, esta es mi última semana, ya me voy, right? In that yeah. case, I would say, might as well, might as well yeah. tell you, de una vez, es como de una vez les digo, algo así, yeah. ¿no? Might as well, aprovechando. Yeah, yeah, yeah. Otra pudiera ser, otra, otra, yeah. otra opción pudiera ser, by the way, oh, by the way. By yeah. the way, ajá, por, por cierto. cierto. Ajá, yeah. Ah, por cierto, ¿saben qué? O sea, como cambiar el subject de la conversation to, a, to, a, to another topic, right? Yeah. Yes. Yeah, but might as well is when you go to the OXO, when you go to the store for some milk and you might as well buy a beer. De una vez se compras una cerveza también, ¿no? Para Híjole, mañana, para el viernes. Se me pegó un six, <ríe> venía por unas yeah, galletas, yeah. pero eh, acabé comprando un cartón. Ah. Por 100 pesos no se gusta, 100 pesos más no gusta llevarse un cartón. Ahora pues sí. Vista, qué ofertón. Yeah, right, yeah. Ok, so we might as well keep watching. Here we go. Okay. 
that enables a developer to do something more efficiently in less time. Facebook is created largely with a framework, a front end framework called React. And this is a very popular framework. We just went over it. And Facebook could definitely have been built without a framework. It could. I've always heard that Facebook was built on top of PHP. Mm -hmm. Do you guys know? Probablemente la, las personas que están en nuestra audiencia habían escuchado lo mismo. Facebook is built on PHP. I don't know about that, right? I don't, I don't know about React. But anyways, yeah, I suppose any in the front end has to be uh, React, and in the back end probably PHP or, or I don't know. I don't know. Mm, okay. Or Let's the see. Service, he, he tells us. Service, I don't know. Yeah. Here we go. Just JavaScript, uh, HTML, and CSS. Notice how he continues to, to use be built, right? Puede ser construido. It could be built. Pudo ser construido. It could be built, right? Very important, the passive voice. Just también la importancia del pasivo, right? It doesn't matter who built it. No importa quién lo construyó. We're talking about it being built. Hablamos yeah. de que eso sea construido. No porque... Y Yeshua, y Yeshua, uh, y Luis nos dice exactamente. Yes, PHP in the back end and G, uh, JavaScript, JavaScript in the front end, right? I suppose we, mm -hmm. we react. Okay. okay. Okay, cool. All right, all right. But the reason that it wasn't is because the developers there decided, hey, ah. this is getting really repetitive and we have certain things that we do over and over and over again that we want to kind of automate. And therefore, React was born. React is something that the developers at Facebook kind of created in order to make their jobs easier and more efficient. We can use a little bit of a construction analogy to think about frameworks. If you're trying to build some commercial real estate building, are you going to use a shovel and a ladder to create this whole entire building and you know drive all the materials back and forth in pickup trucks? The answer is no. You're going to get huge trucks. How would you say carretilla? Uh, wheelbarrow. A what? Wheelbarrow. A wheelbarrow? Como oh. un barril con ruedas, wheelbarrow. Oh, yeah, yeah. wheelbarrow. A wheelbarrow. Yeah. I was I was wondering about that because I thought that Tag will say something like that, right? Like, vas a traer los materiales en a wheelbarrow instead of a truck. Yeah, pues si no es un truck, entonces ¿qué lo vas a traer, Zach? Come on. Yeah. Esa no fue una buena analogía. <laughs> uh, Oye, you know, this is how you spell it. Wheelbarrow. 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 No barril. No se escribe como barril. Wheelbarrow. Yeah. Okay. okay. Have you ever heard the expression, uh, so much depends upon a red wheelbarrow? No. So much depends upon a red wheelbarrow. Quiere decir so, much, que so much depends, depends on the, uh -huh, upon on the a wheelbarrow. red wheelbarrow. Quiere decir como que estamos, este, hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. Cualquier cosa podría suceder. Todo depende del el cambio mínimo, el cambio más mínimo, ¿no? Okay. Yeah, so much depends upon a red wheelbarrow. Yeah. Yes, and then, then Joshua says for the Facebook, uh, for the Facebook, para, el Facebook has a render tool with PHP. Okay, and Edgar dice, I don't know if I'm watching an English class or a stand-up <laughs> <Great job. laughs> That's 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 the thing. That's the thing. Somos somos de stand -up de closet. That's that's the whole situation. Oh my perro! Wheelbarrow. Exactly, exactly, Yeshua. Wheelbarrow. This is carretilla. It's carretilla. Para cuando cuentes el chiste de la carretilla. Okay. Estás <laughs> muteado, Alex. Estás muteado. Estás muteado. Estás muteado. Ah, sorry. Okay, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh, yeah I remember the joke. Sí, no lo vamos a, a contar ya. Yeah. <laughs> no, es muy temprano. Right. Es muy temprano para el chiste de la carretilla. <laughs> es horario familiar, yeah. Let's keep yeah. watching. Vamos a seguir viendo. Here we go. Bulldozers, you're going to get cranes, you're going to get all sorts of uh, big materials in order to build this huge building. And it's the same thing with building web apps or honestly anything that you would build with code. If you're trying to do it with just a language like JavaScript, and you're, you're not using some of the popular frameworks that have been built on top of that, you're basically showing up to a construction site. Notice how even in present perfect, hasta en presente perfecto sigue usando el pasivo, right? The yeah. frameworks that have been built, que han sido construidos. Una vez más, no importa quién los construyó, right? The important thing is that the frameworks have been built, han sido construidos on top of JavaScript, right? Yeah, and you know what? Hay, hay una palabra que nos, hemos, que nos hemos brincado y que ha estado utilizando Zach todo el tiempo, que es build. O sea, sé que la has build. repetido, pero ¿qué tal la pronunciación? Porque yo escucho mucho build, 
Build, build, build es como la primera vez que te encuentras con esta palabra y ustedes saben como developers que esta palabra se dice casi todos los días, eh, lo estamos construyendo en esto, ayer construimos esto, el último, the previous build, Exacto. the next build, right? yeah, la versión, la build, 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 y en el pasado conté build, ah, ¿qué estoy diciendo? Nada, no, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, Same. right, build termina con D y build termina con T, no te nada más como el, el, la forma de mi boca cambia, pero no alcanzamos a, a, a aventar todo ese aire para que suene D o T, right? Bill, 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 Bill. ¿Qué es lo que pasa? Porque bueno, si, si estamos siendo enfáticos en la construcción, sí podemos decir built o built, right? Pero noten, si ustedes notan en SAC, pongan mucha atención cuando vean esa palabra, no van a distinguir si está utilizando al final una D o una T. Y eso es muy normal, ¿ok? Y los animo a que ustedes también lo hagan. No digan todas las letras de esa palabra. Build. Ya. Yeah. ¿Cómo sabes entonces si es build o es built? Well, the, the complements, what's around it, right? Si trae un verbo to be, va a ser participio. Was built, were built, have been built, fueron construidos, right? Si trae el verbo to be, es construido. Okay. Yes, yes. All right. A shovel and a pickup truck. So, ah, sí, todos repitan construction, construction y production. Cuidado con esa letra U, no es production, no es construction. Es construction and production. Okay? Production, 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 construction. Noten también que al principio no es production, pro, no, sino pro, production, con, no con, construction, construction, mm -hmm. right? Yes. Right. Do that in order to be employable. You... Ah, ahí está. Truck. Tienen que decir truck. Construct. Construction. construction. Sí, right. y esto lo hacemos to... con, con, con toda la intención de que ustedes mejoren su pronunciación, pero recuerden, ustedes pueden hablar, ustedes pueden llegar a un nivel B1, un nivel B2, con cierta pronunciación que no sea muy buena, right? Y ese no es el problema, porque finalmente es como cuando viene un gringo aquí a Estados Unidos y nos dice, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? O whatever, right? No tienen una muy buena pronunciación en español, pero se les entiende y eso, ustedes mismos lo pueden hacer. El problema es cuando ustedes la escuchan... Ah, no. La, la risa queda, no. Cuando ah, ustedes no. escuchan <risa> la palabra pronunciada de una manera correcta y no hace match con cómo la pronuncian ustedes, entonces ahí uh -huh. ya no la entienden, si no uh -huh. tienen captions, si no tienen algo en el que estén leyendo y que se estén apoyando, cuando ya nada más es el listen, si ustedes no están acostumbrados a decir la palabra de manera correcta, pronunciar la palabra de manera correcta cuando se las pronuncien correctamente no la van a entender yeah. es el problema, por teacher ¿por qué si yo sé todas las palabras cuando veo una película sin subtítulos no le entiendo nada, pues porque tú las estás diciendo como quieres, my friend. Right? Right. Yes. Once I, I was in a class with, a, I think uh, she was German or, or Russian, a German or Russian student. Mm -hmm. and, and two people were, were communicating, Latin American and, and Eastern European. And she couldn't understand because the Latin American person was saying dance. Y ella se quedó, dance? Dance? What's the meaning of dance, right? Y le sacaron un montón de vueltas hasta que dijo, ah, dance, right? Because it was dance. Because probably... That's the thing with international teams, con equipos internacionales. Probablemente en alemán, dance sea otra cosa, ¿no? Sea otra palabra y hasta tiene un significado ahí que distrae, que distrae de la conversación. Hack and ¿no? dance. No, es la, yeah. no, es la, no, son las, no es la nieve. Hack and uh -huh. dance. Or Maybe. No se llama así una suena, nieve. suena como que sí es una palabra, dance, en, en alemán, ¿no? Right? But it's dance. Y ahí se confundieron, ¿no? Right? So, yeah, you have to practice the right pronunciation para evitar todas esas confusiones. No solo con los nativos que ustedes no les comprendan, sino si les toca trabajar con un equipo internacional que tengan un estándar de, de inglés, ¿no? Right? Ya. Yeah. Oye, y nos dice Yeshua que cómo se dice esa palabra infrastructure, infrastructure, yeah. infrastructure, ¿te acuerdas? Como, <risa> como Peña Nieto, ¿verdad? Right? Ya, yeah, como Peña Nieto. <risa> La pronunciación correcta es infrastructure, como nos daba Alex ese tip del truck, del camión. Infrastructure. Tienes que pensar en un truck, en un camión. Infrastructure. En realidad no es tan complicada. Estructura, structure, ¿right? Mm -hmm. Infrastructure. Sure. Right. That's it's yeah. it's it's pretty easy. It's pretty easy. Yeah, practiquen con la troca. Yeah. Yeah, right. con la troca. And let's keep watching. Here we go. Understand how to use these different frameworks like Angular. 
to be employable, right? Para ser empleable, right? Okay, okay, to be yeah. employable. Todos repitan en casa, employable, employable. Cuidado con estas palabras que terminan en BL, right? BL, bull is the pronunciation. Como que van a decir pelota, pero no tanto vocal, okay? Employable. 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 Uh -huh. Yes, bull. All right. React or even a framework like Electron, Angular. which is uh, enables you to write desktop applications like Visual Studio Code. All right, I think that's enough on frameworks for now. Could do a whole video on it. Let's go to the next question, which is, is JavaScript the same as Java or at least similar? Mm -hmm. And the answer to that is no. <laughs> If you search uh, enough attention. on the internet, yeah, good question, good question. Ah, te fijas que ya casi no me equivoco, ya casi no digo yeah, Java. Ya la ya 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 Here we go. Upon uh, the analogy of a car versus a carpet, they both have car within the word, but they're nothing alike. And that's kind of the story with JavaScript and Java. Now, Java was actually the inspiration for JavaScript way back in the day. And JavaScript was meant to be a companion to- Wait, 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 I didn't wait get can you repeat that? I, get, I didn't get the analogy at first. <laughs> I was like, I a car? En la carpet, y yo estaba pensando en Aladdin. Estaba pensando en Aladdin. Ah, pues la, 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 la alfombra. La alfombra más chida, abuela. Ya. Yeah. Y el carro va más rápido, va, pero la alfombra, pues también, ¿no? Y luego le puedes trepar un perico y una morra, como en el Aladdin. No, no. No más tigres, no. No tigers. Ya, yeah. yeah, no, pero lo que quiere decir es car, car, pet. Right? Mm -hmm. Car, pet. Sí, que no tiene nada que ver. Solo, se, no solo comparten las primeras palabras, las primeras letras. That's the analogy. Oh, yeah, man, yo yeah. estaba como, sí, pues no, el, no, no te puedes, no, 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 no hacen las mismas cosas. Ah, bueno, pero en Aladino sí, sí, sí. <laughs> Wait, so which one is first? ¿Cuál es, ¿Cuál es the car and which is the carpet? Car, I suppose, is Java and JavaScript is the carpet. Just because yeah? the name is, la is larger. Yeah. That's, a, that's the only analogy, know. right? But he just mentioned, ahorita mencionó cuál fue primero, cuál inspiró cuál. I didn't, I didn't get that. I was thinking no. about my, my about a lot brain, of, about the yeah. carpet analogy. Your discovery. Okay. <laughs> All right. Seguro ahorita lo vuelvo a mencionar. Let's, okay, let's, okay, let's see. Go. To Java. So they do have some oh. similarity, but when you're writing each of the languages, they could not be more different. The next question, is JavaScript could better be more Okay, okay. Different. So JavaScript is a companion to Java. That means Java was first, right? Primero la carpet. Look, look, y look, look that expression. Car. They could not be more different. They could uh -huh. not, no pueden ser más, más, no pueden ser más diferentes. Esa es una oración que no tenemos en español. No pueden ser más diferentes. Ni tiene right? sentido. Es como el, no podría estar más de acuerdo. <laughs> ¿Quién habla así? Right? I couldn't agree more. Right? Es, en inglés sí es una expresión eh, eh, común. I couldn't agree more. Uh, eh, they couldn't be more different. Right? Pero en español... No utilizamos ese, ese tipo de expresiones y es por eso que nosotros no utilizamos esas expresiones en inglés. No sé si me explico. Hay una paradoja aquí. Tú no vas a utilizar de manera natural estas expresiones que existen de manera común en el inglés y que no son comunes en el español cuando las traduces. Porque tu cerebro todo el tiempo está traduciendo porque aprendiste inglés traduciendo. Teacher, ¿qué es carpet? Ah, pues alfombra. En lugar de decir it's a thing that you put in the, in the middle of the living room in the, on the floor, right? And it's a, a, decor a decorative like a decorative blanket o algo así, ¿verdad? Si ustedes, en lugar de ir sobre la traducción, van sobre la, sobre la interpretación y lo que hay, la conceptualización de la palabra, frases como I couldn't agree more, they couldn't, they couldn't be more, uh, more different, o algo así, he mm -hmm. said that test, right? Entonces, ahí sí les va a fluir más este tipo de oraciones. Yes. Uh, nos preguntan en el chat, uh, what is the name of Zach's channel? I don't know, no, no me lo sé, Zach. Zach uh, I, suppose, I suppose his last name, nombre, right? Punto com. Ajá, es su nombre, punto com. Ahí busquen, su nombre, punto com. Yeah. Zach, Zach, Gold, Gold, no, Gold, Winsta, Gold, Winsta, Winsta. Okay. Zach Gold, Winsta. Dot com. No, wait, wait, no, Winsta. Punto com. <laughs> Yo ayudo con el punto com, ya. Yeah. Oh, I am googling Zach from Free Cocam, right? That's okay. Easier, right? 
Go Winsta. Yeah. Go Winsta. No Winsta. We'll start. Go Winsta. Ah, me topé hasta con su GitHub. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Pensé que estabas okay. cotorreando nada más, Alex. Perdón. Sorry. No. Sorry. Zach Go Winsta. Uh, that com is his is his um his uh, homepage, right? Of course, yeah. Right. Man, okay. Ah, ese dominio ya existe. ¿Cómo va a existir? No, like, we got it, right? <laughs> yeah. yeah. Ahí está, miren. Ahí está el buen Zach. A C H G O L L W. Yeah. Pretty so original. Uh, we have we the, he has there its YouTube channel over here. Mm -hmm. And you can go and follow him on YouTube as Full Stack Sack. Oh, that's a great name. Full Stack Sack. It's like una, como una cacofonía, ¿no? Suena chido. Full Stack Sack. Full Stack Sack, yeah. yeah. Déjenle un comentario, díganle, te vimos en Wanadevs. No, no le digan. No, no le digan. Te damos permiso. No de él, de Freeco yeah, Camp. It's fine. Right, it's, it's fine. Okay, cool. Okay. Let's keep watching Gold with... Uh, Honestly, insert. Ajá, ah, ¿tú qué crees que va a responder? Se fue Darwin, dijo, yo no me meto en esta controversia. Is JavaScript better than Python? A mí no me pregunten. La última vez que di mi opinión, este, así me fue en redes sociales y mejor me voy. Yeah, mejor se fue. Okay, well, let's keep watching. The answer to that is always going to be, it depends. And the reason that I say that is because ah. All these different languages that you're choosing between have different unique use cases. And while they can all kind of do the same thing, they all are programming languages, some of them are better for certain types of industries than others. So if you're... For certain, right? Como en sorry, sorry, sorry. I'm back, I'm back, I'm back. Sorry. <laughs> yeah, don't worry. Como esas palabras que decíamos, uh, communication, las que terminan en ancient, right? Esa cosa también sucede en esta palabra, certain types, para ciertos tipos, ¿ok? También, cuando tienes vocales al final de una palabra entre la T y la N, try to ignore them. Intenta ignorarlas. Certain, communication, ¿ok? Como de la T a la N. Certain, mountain, right? Mountain, yeah. curtain. Um, curtain. Uh, hablando de carpet, curtain, right? Curtain, yeah. yeah. Curtain, yeah. Curtain. Fortune. 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 No, I'll, I'll say yeah. that differently. Fortune. Oye, Alex, estamos bien, bien, este, bien emocionados con el sack, pero I think it's time for us to watch some TikToks. What do you think about that? I think you're right. Yes. No sin antes recordarles que el día de hoy tenemos... Uh, tenemos uh, Conversation Circle, 6 p.m. GMT minus 6 es horario México, 6 p.m. ¿Cómo entrar a estos círculos de conversación completamente gratuitos? Bueno, si ustedes ya forman parte de alguna de nuestras comunidades, ya sea Discord o WhatsApp, come and join us. Come and join us. Ahí vamos a dar la, la invitación para unos, una hora probablemente o unos minutos antes de que comience eh, y ahí ya van a poder ingresar. ¿Cómo ustedes se hacen miembros de nuestra comunidad? Que también es completamente gratis. Bueno, van a X y ahí tengo un link donde los lleva a cualquiera de las dos opciones. Pero también en este video, en la descripción de este video, ahí se encuentra nuestra, uh, la, los links para estas dos comunidades. Si ustedes quieren también aprovechar eh, la promoción que tiene vigencia hasta el día de hoy del 2x1 durante febrero para aprender inglés de manera sistemática con nosotros, con nuestro método de inglés para devs, esta es su última oportunidad, hoy jueves se acaba esta promoción the, the promo comes to an end, right? so come and join us, 2x1 2x1, that's it, right? and yes, um... eh, y esos son todos los anuncios ¿Verdad? Que sí, que, te, que tenemos. ¿Sí? Yeah, ¿cómo que, ¿cómo que unos minutos antes? No, yo voy a mandar el anuncio muchas horas antes porque los quiero allá a tiempo, right? Uh, ah, yesterday, sí. a few people, I got new people, gente nueva llegó tarde y se perdieron las instrucciones, they were a little bit lost, estaban un poquito perdidos. Los invité a que lleguen el día de hoy a las 6 p.m. porque siempre empezamos con 5 minutos las instrucciones y a practicar, porque como ya vieron, somos muchísimos, entonces me da mucha pena quitarle más tiempo de práctica a los que ya vienen bien preparados, a los que ya hicieron rutina a este ejercicio de Conversation Circle. Háganlo ustedes también, este, preséntense ahí. Por cierto, y si se han perdido las instrucciones, aquí en nuestro canal de YouTube están la, las grabaciones de los Conversation Circles. 
antes de entrar, también pueden ver los primeros cinco minutos, las instrucciones. Si ya saben que van a llegar tarde, este, chequen para que lleguen este, ya. Eh, we're on the same page, todos en la misma página, listos para practicar. All right? Y ahí los veo. Pueden entrar a cualquier hora. Eso sí, los que ya son veteranos, ustedes lleguen 15 minutos después. That's fine. Ustedes me van a ayudar a, a manejar toda la situación. Right? But if you're new, les súper recomiendo que lleguen temprano para que no se pierdan las instrucciones y no estén perdidos por ahí. All right? okay. Ahora sí, what do we have from TikTok? ¿Qué dicen las redes? Yes, 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 yes. Por ahí, a ver, creo que tenemos un, un comentario. Este siempre nos los preguntan. Two for one. Pregúntale. Yeah. Tenemos two dos, for one, por dos por uno. ¿Cómo se dice dos por uno en, en inglés? Two, four. two for one. Yeah. Two for one. Two yeah. for the price of one. Oye, a ver, déjame, te paso los TikTok. Haga dos y sure. llévate uno, right? Yes. I'm not sharing my screen. There you go. Ok. Ahí estamos. Envidias High School Reunion. Yeah, yeah, yeah. Puro envidioso. Let's see. No, no se oye. oye. No se oye. He voted most likely yeah. to be a dork forever. Yeah. Now coming up to give a speech is the dork we voted most likely to be a dork forever. <laughs> <gasps> Nvidia, you look different. It's Nvidia. You never got that right. You guys see my earnings yesterday? $22 billion dollars for the quarter, up 265% since last year. Not so dorky now, huh? You guys were awful to me in school. Oh, there goes the nerd working on computer chips. Oh, but now you all want to be nice to me, because I'm the most important stock on planet Earth, according to Goldman Sachs. I'm going to make sure you all regret the day you doubted NVIDIA. Except you, Jason. I've always loved you. We can run away from it all, together. No, I'm still not into you. Now coming up to get <laughs> Is she talking to Jay Sun? I don't think so. I don't no, think okay, so. I don't okay. think so. I just I think it's just a coincidence, right? But <laughs> that punchline that I will kill the jobs that you ever that you ever love. <laughs> That, yeah. was, that was awesome, right? I also oh, I want to point out the pronunciation of, of the company, NVIDIA, right? He, he, she pronounced NVIDIA. it correctly, NVIDIA, but all, everybody says NVIDIA, right? NVIDIA, NVIDIA, yeah. And what's the deal about that, Alex, right? Do you remember the last last uh, last session of the One Adepts? We went like, what's the deal? Why is it, like, like, like she said, the most important stock in the planet, according to Zach Goldman? What is the deal with that? Man, it is not a surprise, right? Chips are important for computers, yeah. <laughs> for AI right now, right? I mean, yeah. the power the power of, of processing things, right? It has to be like, woof, off the top of the head, yeah. right? Yeah. Yeah, 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 that's yeah. The thing. That's I mean, thing. data processing is a big part of every business nowadays, right? So yeah, the yeah. faster you can process, the more money you can make, I bet. Yeah. With AI, right? Okay, let's watch another one. How about that? Yeah, I so run into we these so guys excited. and I just love them, right? They deliver right. news. They kind of deliver news. I mean, from the last TikTok, we just learned that Goldman Sachs has just said, right, that NVIDIA stock are the most important stocks in all the planet. And also mm -hmm. they told us uh, how much money they make the last quarter, right? I, mm -hmm. I ran into these guys and, and it was it was kind of awesome. Let me, let me replay so, the thing. Yeah, so... We are so excited to join the New York Stock Exchange. Let's jump right in then. Our goal is that we want our most active Redditors to be able to buy shares before trading mm. begins. No. So yeah, we strongly believe that our uh, users should be shareholders and our shareholders should be users. <laughs> yeah, so unfortunately that does mean that Dr. Butt Muncher, PhD, <laughs> yeah, uh, can, can buy stock. <laughs> Well, it's not it, it's not my fault that he's on Reddit 22 hours a day. <laughs> but but not to worry, Dr. Bob Munch PhD will have very limited voting rights. Yeah, and let's not forget a AI. It's such a good point because Sam Altman, one of our largest shareholders, I Sammy mean, Boy, a lot to AI. Yeah. <laughs> <laughs> oh, what kind of question is that? Of course we'll keep taking user data. <laughs> Wouldn't be a tech IPO if we didn't, am I right? <laughs> But seriously, uh, we are taking important steps to ensure that we're the ones making money off of the user data, not Google. Yeah. Well, kind of Google, but mainly us. Mainly. Mm. And that's related to... IPO. And that's related. Yeah, what what is IPO? I, I, I the initial about. public offer. Initial ah. public offer, right? When a company goes into the stock exchange market and they have an initial price. 
Okay. Okay. Yeah. So what we learn from this TikTok, right? That NVIDIA has gone to the stock market. That's the one Reddit. thing. Reddit, sorry. Reddit has gone to the stock market that they're going to share uh, the option to for, for, for users to buy stock, right? And they're going to give them... Uh, because they are in the in the, in the priority cycle. right yeah, they're they, gonna give them priority they still need money man i don't think like doctor phd bot is gonna be like a bad monsters but bad yeah. monsters right something like that i don't think he's gonna be the majority uh partner in red no, no, no. Right? No. but the option that the option that you uh, th that you can make money out of the, your contribution contributions to a community that's awesome i mean it's it's, it's kind of great no Right, I still and don't also understand Reddit much. Yeah, but well, yeah, yeah. sounds good. <laughs> and then, of course, we are finding out that Google just bought Reddit, or at least the data from from Reddit, right? Yeah, and their yeah. concerns about who's making money. That's the thing, right? Yeah, yeah. Um, the data, the data. You know that all the data is going to be used for training AI, right? So at the end, somebody's going to make money off of that. It's not going to be free, right? Yeah, exactly that. It is a yes, Sean. In other words, the IPO, it's better It's better moment to buy stocks and sell before down price. Because mm -hmm. uh, the initial uh, offer is like a little bit, uh, you know, heightened, right? Some way or another, you find a way to make your company look good at the beginning, right? Mm -hmm. And then the truth comes out. Yeah. <laughs> yeah. So it's a, it's a big opportunity. Like they get like first, first choice. Right, the, the Reddit users. Yeah, yeah. Okay, let's watch another money. one. Do we have time? Oh, oh we don't have time, Alex. We have to go. We have to go. It's time to go. We have yeah. other things to do. But well, eh, continuamos con otro buena devs on Tuesday. No se olviden todos que hoy jueves 6 p.m. como todos los lunes a jueves tenemos conversation circle. Ahí los veo, los veo a tiempo. Todos los que se unen por primera vez ahí para que no se pierdan las instrucciones y los que ya son veteranos expertos ahí. You're the boss. You can get there whatever time you want. Just a sandwich. All right. Y nos vemos a la una de la tarde en punto para nuestro 100 Days of Code Challenge. Eh, estamos haciendo el Tic Tac Toe. Avanzamos un poco el día de antier. Ayer no tuve. Fíjate que me agarró una migraña sin the day before yesterday, sin eh, antier. Y la neta es que todavía la traigo, pero creo que ya hoy me voy a empastillar desde temprano. Y nos vemos a la una de la tarde en 100 Days of Code para completar el Tic Tac Toe. Right? All right. Okay, okay. See you next time.